హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ గోడచారి ఛానల్ కి స్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది తక్కువ ఆల్టర్నేట్ వోల్టేజ్ ని అధిక ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ గా అలాగే అధిక ఆల్టర్నేట్ వోల్టేజ్ ని తక్కువ ఆల్టర్నేట్ వోల్టేజ్ గా ఉపయోగించే పరికరం అనమాట ఎక్కువ ఏసీ వోల్టేజ్ ని తక్కువ ఏసీ వోల్టేజ్ గా అలాగే తక్కువ ఏసీ వోల్టేజ్ ని ఎక్కువ ఏసీ వోల్టేజ్ గా మార్చే పరికరం మన ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ పరిమాణం అనేది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ విధంగా చాలా చిన్నదిగా ఇంతకంటే కొంచెం పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి అంతేగాని మన వీధుల్లో చూసే పెద్ద పెద్ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లాగా అయితే మన ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ లో అయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉండవు సో ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ డివైస్ స్టాటిక్ డివైస్ అంటే ఇది ఒక స్థిరమైన డివైస్ అనమాట అంటే మోటార్ లాగా దీంట్లో ఎటువంటి వైండింగ్ ఉండి రౌండ్ అయితే తిరగదు ఇది స్థిరంగా ఉండే ఒక స్టాటిక్ డివైస్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఏ కామన్లీ యూజ్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ వోల్టేజ్ లెవెల్ ఇది చెప్పాను కదా ఏసీ వోల్టేజ్ లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది లేదా డిక్రీజ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి మనం ఒక మోటార్ తీసుకుందాం అలాగే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుందాం సో ఈ మోటార్ అనేది ఒక డివైస్ అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది కూడా మనకు ఒక డివైస్ సో ఈ మోటార్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మోటార్ కి మనం ఇచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది కన్జ్యూమ్ చేసి ఈ మోటార్ అనేది మూవ్ అవుద్ది కానీ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీని గుండా వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీని స్టెప్ డౌన్ లేదా స్టెప్ అప్ చేస్తుంది అంటే దానికి అవసరమైన వోల్టేజ్ బట్టి ఇది మనం స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి ఆ వచ్చిన వోల్టేజ్ కంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ వోల్టేజ్ నుంచి స్టెప్ అప్ చేసి పంపిస్తుంది అక్కడ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి వచ్చిన వోల్టేజ్ కంటే స్టెప్ డౌన్ చేసి పంపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మన పొలాల్లో మోటార్స్ ఉంటాయి కదా ఈ మోటార్స్ కి మనకి ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ వోల్ట్స్ కావాలనుకోండి ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ వోల్ట్స్ అంటే మన పొలాల మించి ఒక ముప్పై మూడు వేల కిలో వాట్ల వైర్లు అనేవి వెళ్తున్నాయి అక్కడ నుంచి మోటార్ కి కనెక్షన్ ఇవ్వాలంటే అక్కడ మనం ఒక స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని యూజ్ చేయాలి సో ఆ ముప్పై మూడు వేల కిలో వాట్ల వోల్టేజ్ ని ఈ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది స్టెప్ డౌన్ చేసి మనకి ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ వోల్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఒక అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క చర్య ద్వారా ఒక వోల్టేజ్ స్థాయిలో ఏసీ శక్తిని మరొక వోల్టేజ్ స్థాయిలో ఏసీ శక్తిగా మార్చే పరికరం ఇది రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విద్యుత్ వ్యవస్థల మధ్య విద్యుత్ శక్తి మార్పిడి చేస్తుంది సో దట్ కన్వర్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ సర్క్యూట్ టు అనదర్ సర్క్యూట్ వితౌట్ ఎనీ డైరెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్ అంటే ఇది ఏసీ వోల్టేజ్ ని తగ్గిస్తుంది పెంచుతుంది కదా అలాగని దీని ఇన్నర్ కనెక్షన్ ఈ విధంగా ఒక వైర్ టు వైర్ కనెక్ట్ అయ్యే దాంట్లో మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది అంటే ఐస్కాంత క్షేత్రం యొక్క చర్య ద్వార వోల్టేజ్ స్థాయిలో మార్పు అని అన్నాం కదా అది ఎలా మారుద్ది అనేది ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఇన్నర్ కనెక్షన్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి కోర్ అని ఉంది కదా ఇది ఒక ఐరన్ ప్లేట్ అనుకోండి ఒక స్క్వేర్ టైప్ ఐరన్ ప్లేట్ అనుకోండి సో ఈ ప్లేట్ కి ఒక వైర్ ని ఒక కాయిల్ లాగా చుట్టామనమాట ఈ వైర్ ఒకే వైరు ఈ వైర్ ని ఇలాగ రౌండ్ 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 గా చుట్టి కాయిల్ లాగా చుట్టాం చుట్టితే ఇది ఒక ఎండ్ ఇది ఒక ఎండ్ అయింది సో ఇది ప్రైమరీ వైండింగ్ అనుకుందాం అదే విధంగా ఈ స్క్వేర్ టైప్ లో ఉంది కదా ఈ కోర్ కి రెండో వైపు కూడా ఒక వైర్ ని ఇలాగ 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 ఇలా ఒక కాయిల్ లాగా చుట్టాం చుడితే ఇది ఒక ఎండ్ ఇది ఒక ఎండ్ ఇది సెకండరీ వైండింగ్ అనుకోండి సో ఇది ప్రైమరీ వైండింగ్ ఇది సెకండరీ వైండింగ్ సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఒక ఐరన్ కోర్ ప్లేట్ కి మనం ప్రైమరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్ చుట్టాము ఈ వైండింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటది అనమాట స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సో ఎప్పుడైతే ఈ కోర్ కి ప్రైమరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్ ఈ విధంగా మనం చూపించాము సో ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్ లో ఉన్న ఈ రెండు టెర్మినల్ కి మనం పవర్ నిద్దాం దీంట్లో కరెంటు వోల్టేజ్ రెండు ప్రయాణిస్తున్నాయి ప్రయాణిస్తుంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ కోర్ నుంచి ఈ సెకండరీ కోర్ కి ఒకే దీంట్లో వెళ్తుంది కదా ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట ఏర్పడి ఇక్కడ ఒక ప్లక్స్ అనేది వస్తుంది అది ఈ కోర్ నుండి ఈ సెకండరీ కోర్ కి ఈ విధంగా మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లో ఇలా రన్ అవుద్ది అనమాట సో రన్ అవుతూ ఇదే లీకేజ్ ఫ్లెక్స్ అంటే ఈ వైండింగ్ కి ఇటువైపు ఉన్నది ఈ విధంగా ప్రవహిస్త
సో ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్లెక్స్ ఉంది కదా అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అంటే ఈ రెండు కాయిల్ నుంచి ఒక ఫ్లెక్స్ అనేది రిలీజ్ అయింది కదా అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనమాట ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ ప్రైమరీ కాయిల్ నుండి సెకండరీ కాయిల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్ చూడండి ది ప్రైమరీ హ్యాజ్ అండ్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అండ్ ది సెకండరీ హ్యాజ్ అండ్ టూ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ప్లేస్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సో ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రైమరీలో అండ్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనుకోండి అలాగే సెకండరీలో అండ్ టూ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనుకోండి ఇవి మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్స్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్స్ ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకుని ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ స్టేట్స్ దట్ వెన్ ద టూ కాయిల్స్ ఆర్ ఇండక్టివ్లీ కపుల్డ్ అండ్ ఇఫ్ ద కరెంట్ ఇన్ కాయిల్ చేంజ్ యూనిఫార్మ్లీ దెన్ ద ఇఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద అదర్ కాయిల్స్ ది ఇఎంఎఫ్ కెన్ డ్రైవ్ ఎ కరెంట్ వెన్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ టు ఇట్ అంటే రెండు కాయిల్స్ ప్రేరకంగా జత్ చేసినప్పుడు మరియు కాయిల్స్ లో కరెంటు ఒకేలా మారితే ఈఎంఎఫ్ ఇతర కాయిల్స్ లో ప్రేరేపించబడుతుంది అంటే ఈ దీంట్లో ఉండే ఈఎంఎఫ్ అనేది ఒక కాయిల్ నుండి ఇంకో కాయిల్ లోకి ప్రేరేపించబడుతుంది సో క్లోజ్డ్ పాత్ దానికి అందించినప్పుడు ఈఎంఎఫ్ కరెంట్ ని నడపగలదు వెన్ ద ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్ ఏ చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ ఈ జనరేటర్ అరౌండ్ టు ద ప్రైమరీ కాయిల్ అంటే ఆల్టర్నేట్ కరెంటు ఫ్లో అయినప్పుడు ప్రైమరీ కాయిల్స్ లో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనేది జనరేట్ అవుద్ది అలాగే ది చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది సెకండరీ కాయిల్ త్రూ ద ఐరన్ కోర్ ఈ ఐరన్ కోర్ ద్వారా సెకండరీ కాయిల్ లోకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అదే విధంగా ది చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ ఇస్ కట్ బై ది సెకండరీ కాయిల్ హెన్స్ ఇండ్యూస్డ్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ద సెకండరీ కాయిల్ ఈ సెకండరీ కాయిల్ లోకి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది సో ప్రైమరీ వోల్టేజ్ అలాగే సెకండరీ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడండి సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది వోల్టేజ్ ని చేంజ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి సో వోల్టేజ్ ని చేంజ్ చేస్తుంది అని చెప్పాం కదా కానీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే చేంజ్ చేయదు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫ్రీక్వెన్సీని చేంజ్ చేయదు ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ టూ థర్టీ వోల్ట్ ఫిఫ్టీ ఎడ్జెస్ ఒక స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఇచ్చి ట్వెల్వ్ జీరో ట్వెల్వ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే అవుట్పుట్ లో ట్వెల్వ్ వోల్టేజ్ అయితే వస్తుంది ఏసీ కానీ ఫిఫ్త్ హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీయే వస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని అయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది చేంజ్ చేయదు ఇది స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది వోల్టేజ్ ని పెంచడానికి యూజ్ చేస్తారు ఇవి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇవి మన ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ లో యూజ్ చేస్తుంటాం నైన్ జీరో నైన్ అంటే ఈ నైన్ కి ఈ నైన్ కి అంటే అంటే ఎల్లో వైరు ఈ ఎల్లో వైరు తీసుకుంటే ఎయిటీన్ వోల్ట్ ఏసీ కరెంట్ వస్తుంది అదే మనం ఈ మధ్యలో తీసుకున్నాం అనుకో జీరో పర్పల్ వైరు ఈ ఎల్లో వైరు ఈ రెండు వైర్ ని తీసుకుంటే మనకు నైన్ వోల్ట్ వస్తుంది అలాగే పర్పల్ వైరు ఈ ఎల్లో వైరు ఈ రెండు వైర్ ని తీసుకుంటే మనకు నైన్ వోల్ట్ వస్తుంది ఈ రెండు రెడ్ వైర్ లా కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మనం టూ థర్టీ వోల్ట్ ఏసీ ఇస్తాం అనమాట టూ థర్టీ వోల్ట్ ఏసీ ఫ్రీ ఫిఫ్టీ ఎడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఇస్తే ఇక్కడ నైన్ వోల్ట్ ఏసీ ఫిఫ్టీ ఎడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీతో వస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో చేంజ్ అవ్వదు మళ్ళీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ లతో హాఫ్ ఎయిర్ రెక్టిఫైర్ ఫుల్ వేర్ రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ లో అయితే చేయొచ్చు మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో హాఫ్ ఎయిర్ రెక్టిఫైర్ ఫుల్ వేర్ రెక్టిఫైర్ అలాగే బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ గురించి మీకు వీడియోస్ అయితే చేస్తాను హాఫ్ ఎయిర్ రెక్టిఫైర్ లో ఆ రెక్టిఫైర్ ఎలాగా ఆ సైన్ వేవ్ అనేది హాఫ్ వేవ్ లో వచ్చింది అలాగే ఫుల్ వేవ్ లో ఎలా వచ్చింది బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ లో ఎలా వచ్చింది అనే డిఫరెన్స్ మన ప్రయోగిక యూనో బోర్డ్స్ ద్వారా మీరు ఈజీగా చూస్తారు సో వైండింగ్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో వైండింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క వైండింగ్ లో కండక్టర్ పదార్థం యూజ్ చేస్తారు కాయిల్స్ మధ్యలో ఇన్సులేషన్ వాడుతారు ఇప్పుడు ఇందాక కోర్ చెప్పాం కదా ఆ కోర్ కి ఒక కాయిల్ చుట్టారు ఆ కాయిల్ కి కోర్ కి మధ్యలో ఇన్సులేషన్ వాడుతారు రెండు వేరు వేరు వైండింగ్ లు ఉంటాయి ప్రైమరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్ లీకేజ్ ని తగ్గించడానికి వైండింగ్ లు ఒకదానికి ఒకటి చాలా దగ్